。Hello， 朋友们，欢迎来到我的频道。那今天呢，我要为大家详细介绍一款呢非常实用的工具。那它的名字呢叫兔芭比。对于很多刚开始做 YouTube r 视频的新手朋友们来说呢，如何优化一个视频并管理一个频道的话，可能是一个挑战，也不知道无从下手。而兔芭比呢，它就是你非常得力的一个助手。那么首先呢，让我们先来了解一下兔芭比的一个基本功能。那它呢是专门为 YouTube r 创作者设计的一个视频优化和管理工具。那它呢可以直接潜入到一个谷歌浏览器中，可以与我们的 YouTube r 呢紧密的合作，也可以说是相辅相成。那使用它的话，你可以轻松的优化你的视频，提高你的搜索排名。那么同时呢，还能有效的管理你的一个频道。那我们知道谷歌呢是。全球最大的一个搜索浏览器，那么除了谷歌 ，YouTube r 呢就是第二大搜索引擎。因此呢，有很多观众呢，他会在 YouTube r 上面呢搜索他们想要知道的一些内容。那么今天呢，小鱼儿就来给大家分享如何使用它。那首先一个兔芭比呢，它是分一个免费版和付费版。那即使是一个免费的版本呢，它也提供了一些实用的功能。那如果条件允许的情况下呢，我也建议大家来使用一个付费版，优化你的频道。那么还没有订阅关注小鱼儿的新手朋友们呢，那这里呢记得订阅一下我的频道啊，并且开启一个小铃铛。那接下来呢，我就为大家演示如何安装并且呢使用它。首先呢，你需要打开兔芭比的一个官方网站。那这里为了方便大家啊，我这里已经把相关的链接呢都已经放在了视频下方的描述栏里啊，大家可以直接点击打开链接呢进行一个访问。在兔芭比的官网上啊，你会看到这里呢有一个 AI 工具的选项，我们这里呢点击并下载这个插件。那接下来呢，我们就点击这个添加到，点击添加到浏览器中。点完之后呢，这里有个添加扩展程序，我们再点一下。OK， 这里可以看到它正在下载，已经下载完成了。那么它会自动的帮我们潜入到一个我们使用的浏览器当中。接下来呢，大家可以刷新一下你的一个频道。那在这里右上角，你就可以看到它的兔芭比的一个 logo 在这个位置了。工具已经出现在我们的频道里。接下来呢，我们要点击旁边的这个呢，进行登录一下。这里点一个继续登录，再来选择一个账号，点击继续，啊，点击允许。OK， 可以看到这里呢，我们就已经登录成功了。那么登录成功之后呢，你就可以使用兔芭比的一个各种功能了。那这里你可以任意的打开一个视频啊，点开一个视频，那么这里可以看到它就会自动显示上面的一些数据。那它呢可以分析你的一个视频的数据，比如说这里的一个播放量、评论数、点赞数等等，并且呢它还会给出一些优化建议。那么往下拉可以看到这里，那么这里它会告诉你哪些做了，哪些没有做。比如说呢，你是否在你的视频结尾呢添加了视频卡片？是否添加了字幕？是否连接了其他的媒体、社交媒体？那么没有做的地方可以看到这里呢，他给你打了一个叉，那并且呢，他会提醒你来进行改正。可以看到这里呢啊，我就没有做这个评论啊，就没有做这个章节补充啊，就很多。那他这里会有一个章节一个章节，那但是小鱼呢这里就没有做。那么同样往下拉，你可以看到这里呢是你的频道里面使用的一些标签啊，除了自己的一个。视频分析之外呢，我们还可以看别人的啊，比如说这里小鱼呢，啊，打开一个首页，这里点击一个视频。未来五年网络生。这里呢，假如我打开这个视频啊，我想看它的视频的一个分析，那可以看到这旁边呢，它就会自动显示出来啊，它的视频的一个播放量、评论数，那么以及呢，它哪些做了，哪些没做，这里都能看到，包括它的一个视频标签，那这下面也是没有的。换一个再看一下，那这里它。它会自动跳出来，可以看一下，这里呢，我们就能看到哦，这里呢，它哪些做了，哪些没做，包括在下面，我们就可以分析一些竞争对手，那他也是用了哪些标签，我们可以看一下啊，他用了这些标签，那如果说，那么他呢也是允许我们呢复制竞争对手的一个标签，你可以直接这里点击一个 copy， 那么你可以把这些标签呢存到一个啊，建立一个文档来把它保存起来。那么下次当你上传新视频的时候呢，你可以直接使用这些标签啊，不需要再手动添加。那这个呢是兔芭比的一些基本功能啊，也是它的一个免费版本。那接下来的视频当中呢，我会为大家介绍更多的一些高级功能，如何助力我们的 YouTube r 的视频创作。
那接下来我们就直接来到一个 YouTuber 的工作室，我们这里点击一个 YouTuber 工作室。打开一个视频内容，小鱼呢就从上到下的给大家讲一下这些功能。那首先一个呢就是一个标题的一个生成功能。那这个呢其实对于我们的创作者来说呢，确实是一个巨大的福音啊，特别是对于那些英语非。母语，并且呢不擅长撰写吸引人标题的创作者来说呢，点击生成数据后，啊，这里呢有一个点击，可以看一下，你直接点击生成一个标题，那么可以看到呢，它下面呢就生成出来了很多一个标题。那尽管目前呢，它只支支持一个英文标题，但是都没有关系啊，你可以直接复制呢，去把它翻译成中文。啊，或者说这里呢，我们点击一个复制，打开这里呢有一个字幕，这里呢就可以看到呢，它有一个英文标题，我们这里点击啊，你可以把你刚才的一个标题呢给它粘贴进来，那么你直接可以复制来打开一个字幕啊，这里有一个英文标题啊，我们可以直接点击啊，把刚才的标题呢给它粘贴进来。那我不知道大家平时标题的话会不会啊浪费很多时间啊？这个标题呢是非常非常重要的哈，它可以。啊，提高我们的一个视频的一个搜索量，所以呢，这个功能呢是非常非常不错的，它可以大大节省我们的一个时间和精力。那么接下来呢，在这里呢，它可以添加我们视频的一个章节，很多视频呢它都做了有一个章节一个章节，那这个呢也是非常重要。那我们可以点击一下，在这里呢，你可以根据你的视频内容呢，在这里进行一个章节的一个区分啊。这里呢，你可以点击一个添加章节，接下来呢就是一个。封面图的一个分析功能啊，我觉得这个呢非常的好。我们的封面图的一个点击率呢，直接就是取决于我们制作的这个图片啊。所以，我们如果说了解了之后呢，肯定能大大的提高我们的一个点击率啊。我们直接先打打开，那我们可以看到封面图哪些位置呢点击率更高？这里可以看到这个黄色区域呢，表示点击率较高的一个地方。那么这个意味着什么呢？后面做封面图的时候呢？我们可以将一些重要的信息和吸引人的一个元素呢，放在这些位置，那同时也表明他们点击这个地方呢是最多的啊。每一张封面图都不同啊。这里呢，我再换一个视频给大家看一下，这个就可以看到啊，它的一个区域呢比较宽啊，它就在中间这一个区域啊。大家对这个地方呢，那证明这个呢是最吸引人的一个地方。那此外呢，我们还可以添加多张封面图来进行测试。这里呢，你可以选择拖放一个。封面图，那你在制作封面图的时候呢，可以多做几张。那你可以看一下啊，你的哪一张封面图它的点击率更高？那从而呢，可以选择哪一张呢，来提高我们视频的一个曝光率。那么除了图画笔呢，它还有一个旁边这个呢，它可以帮我们生成一个封面图。那这里呢，我们点击一下，在我们再点击这个按钮。你可以从你的视频当中呢截取一帧呢来作为一个封面图，你可以选择一帧，比如说这里呢我就点 OK， 我用这个呢做一个新的封面图。那这里你可以在里面输入文字，好，我们点击这个按钮，比如说一个儿童故事，点击这个确定。那这里颜色呢，你还可以进行更改，更改之后你就点击这个按钮 OK， 它这里颜色更改，那大小你也可以调整，啊。你可以用这个呢作为一个封面图，那么这里呢，你可以对它进行一些设计，设计好之后呢，直接点击啊，那它就直接帮你的封面图来给换成了这个封面图。这里我们再往下拉，可以看到这个啊是视频的一个标签，那这个是呢小鱼儿自己的一找的一些标签，那下面呢可以看芭比呢，它帮我们生成的一些标签。这里呢，你可以直接点击这个加号，那可以看到这个标签就被我加入进来了，那你可以从里面去选。这个标签就直接帮我们加到里面了。其实哈、啊，这个标签也是一件很头疼的事情啊。如果说有了这个工具的话，那这些啊一些它提供的都是一些比较有流量的一些啊一些标签，搜索的人比较多的一个标签，我们直接点击啊把它添加进来就可以了。那因为现在的观众呢，我们都知道，我们去不管你百度也好 ，Google 也好。那都有一个搜索的一个习惯，这个时候这些标签呢，它就至关重要。而这些标签呢，它就是通过找到与我们的视频内容相关，并且呢流量较大的一些标签。那这些标签呢，我们直接选用就可以了。那么我们还可以利用呢这个 t o b a b i 来来查询关键词的一个搜索量，比如说我们刚才添加进来的这些，那我们可以点一下。那这里呢，我们可以点一下啊，后面有一个搜索，我们点一下。在这里呢，我们就可以看到它在 YouTube 上面的一个搜索量，可以看到我刚才点的这个呢，它的一个搜索量呢，可以看到它的分数呢不是很高。
。那么分数越高的话，证明这个搜索量呢，搜索的人呢就代表更多。那这个上面呢有一个加权，加权这里呢你能看到啊，它是说的啊，加权呢根据搜索量、竞争情况、相关性以及你当前的搜索排名呢，它会更准确一点啊。这我们可以理解为加权它会更准确，不加权它没有那么准确。那这里呢我们都建议用加权。再往下呢可以看到是分析它的一个啊竞争量啊，包括它的呢一个搜索情况。那再往下可以看到啊，这个呢是你与一个。排名靠前视频的一个对比，可以看到你的一个数据。那通过这些分析呢，你就知道这个关键词呢，它用的人多不多，它的竞争大不大，进而来优化我们的一个视频标签。再往这边呢，可以看到它里面呢还有一些推荐的一些标签，那你就可以在这里来啊找寻一些跟你的视频相关的一些标签。就像我的这个视频里面用的有一个啊 l e o n a r d o 那么这里呢，我就可以把这些呢标签呢给它。添加进来，添加好以后呢，这里呢可以点击一下这个按钮，再来你可以创建一个文件夹，这里呢给它一个名称，比如说一个 AI 绘图教程啊，点击一个 OK， 那把我们刚才的这些呢就可以直接给它存到这个里面。那么下一次当我们在做的跟 AI 绘图相关的一些视频的时候呢，我们就可以直接调用这个文件夹里面的标签呢，就可以到时候可以直接使用。那比如说，我们就点击这个按钮，你点一下。那我们刚才存了一些啊，我们刚才 AI 绘图教程这些标签呢，那我们想把它应用到这个里面，我就直接点击，可以看到这些标签啊，它就全部把它加进来了。那兔芭比呢，它还提供了一个标签翻译功能。大家都知道，看我们视频的人呢是全球啊，并不是说只有某一个地方看。那这个语言呢就比较多样化。那对于我们很多新手朋友啊，或者说对。其他语言不熟悉的人呢，翻译起来呢也是非常的麻烦。有了这个功能之后呢，就使用非常的简单我们点击这个按钮，那可以看到，首先下面呢，它有分析你的视频呢都有哪些国家，中文一个英文。那还有一个就是日本的朋友呢，可以看到啊，对，也有朋友呢在看。那但是我这个标签里面呢，我就只有一个中文，没有英文，也没有日文。那接下来呢怎么办呢？我们就把它翻译成一个英文标签。啊，我们就要加入一些英文和日语标签进去。我们点击在最顶上这里这个按钮，那这里呢有一个英语，那这里我们就可以啊，当你看到之后呢，这里直接你可以点击一个添加，啊，它会自动帮我们添加到我们的一个频道里面来。那这里呢，我们再选一个日语看一下，找到之后一样的，我们要这里勾选一下。那么现在可以看到我这里面的英文啊，添加了一个日语，啊，这个就是通过这个工具自动帮我们翻译的一个。英语标签和日语标签，那么这个呢是一个搜索功能。那比如说我们在这里搜索一个 AI 儿童，那比如说我们搜索一个 AI， 你可以看到在这个里面呢很多关于 AI 的一些关键词。那它的搜索功能真的非常的强大啊，它能够直接调用所有的 YouTube r 里面的一些数据啊，一些关键词。那么它还可以对我们的一个标签呢进行一个分类。那我这里我们点击这个按钮。那这里呢，我们可以直接搜索啊，可以这儿我们还可以搜索关键词，比如说一个 AI 赚钱。那我们可以通过这些呢，对我们的视频呢进行一个优化。那兔芭比呢，它也特别的方便啊。当我们优化好一个视频，需要优化下一个视频的时候呢，那你不需要再去点一个返回，那直接在这个右侧栏这里呢，我们就点击优化下一个视频就可以了。啊，这里。选择一个确定，那么它直接帮我们跳转到了下一个视频。接下来呢，再给大家说一下这个搜兔芭比的一个搜索排名查询工具。这个功能呢，它可以帮我们追踪你的视频 YouTube r 的一个搜索排名。那这里呢，可以看到这些功能全部都在这里啊。我们点击这个按钮，那这个呢，就是我们的一些相关的一些关键词。我们首次进来呢，它会，我们可以看一下啊。因为是第一次进来，所以说呢，我们今天看不到任何数据。明天的时候呢，我们就只能在这里呢看到一些相关的一些数据。那你可以看到你的视频在这些关键词的排名的一些情况，啊，以及看到排名的一些变化和趋势，这样就就可以针对性的你去调整你的一个 CEO 的一个策略啊，提高我们视频的一个播放量。这个呢，对我们的视频播放量呢非常有帮助。那这里呢，你还可以手动添加一些关键词。那这里呢，我输入一个 GPT 杠 C O 怎么用？这里点击一个添加。那么如果说你想知道你的一个关键词的情况呢，那么你就可以每天呢到这里面呢点击来看一下。
，那你就可以优化你的一些关键词。那么 To Baby 呢，它还提供了一个批量发布的一个功能。那这呢，我们点击这个按钮。那这个批量发布功能呢，它相比 YouTube r 自带的一个定时发布呢，它更加的灵活和强大。那么它呢，会根据啊你的视频的一个频道的一个观众的观看习惯呢，选择一个最佳发布时间。啊，那它会经过一些数据分析啊，你的视频，比如说晚上看的人比较多，那它呢就会把你的视频呢。放到晚上去进行一个发布，并且呢，它也可以同时设置多个视频的一个发布时间。那么，如果说你同时制作了多个视频的话，那你就可以选择使用这一个功能啊，让它呢，它可以帮助你呢更高效的管理你的一个视频发布计划。那这里你可以看到，它有给我的一个建议啊，早上七点是一个最好的时间。那这个是通过一些观众的一些习惯。那这下面你可以看到，在我们预设了。设置那个发布时间呢？它会在前二十四小时电子邮件提醒我们。那么有两个选择，你也可以选择立即通过电子邮件向我发送提醒了、啊。这个是在视频发布日期前哈。那么这里的功能呢，其实它还没有完全显示出来。这里我们可以点一个 counter 键，加一个减号键。那你可以看到这下面还有一些功能。那还有这个功能呢，给大家讲一下。那可以点击一个 counter 键加零，那可以直接把它再恢复到原来。这个功能其实非常的有趣啊，它呢可以选择一个获奖的观众，可以通过啊，这个就是通过一个在评论中呢去选取一个获奖者，为下面的这个我们可以为我们的视频呢提供一个奖品或者资料。那参加的观众呢，这样呢可以提高一个观众的一个参与度和粘性，这个其实是非常有效的一个互动方式啊。那这里呢你可以选点击这个按钮，那这个是随机抽中的一个朋友啊。抽中的一个我们的一个视频观众，你可以选择从这个评论中选择，你也可以评论里面包含一些字词啊，来进行一个选择。如果说不想要这个，那你还可以点击换一个。那选中的一个用户呢，我们就可以给他一个奖励。那这样呢，可以激励我们的观众，观众呢更加积极的参与。这个功能呢，大家也可以好好的把它利用起来。还有几张卷子啊？没发，再等一下吧。你先做其他的，没有了就抄错题。那么还有一个非常的不错的功能呢，这里给大家介介绍一下。这里点开，我们点击这个按钮。那这个是个什么意思呢？啊，这个呢给大家解释一下，那就相当于呢 ，To b a b y 呢，它给我们提供了一个高光时刻的一个截取功能啊，我们可以截取我们那个长视频中呢最受欢迎的那一个短视频。它会根据一个观众在视频中停留时间呢，智能的推荐出视频的一个精彩片段。如果说你要做一个 source 短视频啊，大家都知道，其实短视频也是非常的火。那么你可以把你的视频里面呢最受欢迎的这一段呢截下来呢，再做一个一个 source 短视频。那这里搜索呢，大概需要一点点时间。OK， 可以看到它这里我们已经搜索出来了。你的一个视频可以看到，比如说我的这个视频啊，观看者停留片段最。多的一个时间段啊，可以看到这里呢是一个六点四十八分至一个七点零三分，那这个时间段呢是啊看的人是最多的。这里呢也是十点三十三分到十点四十八分这个时间段，那我们就可以找到这个时间段呢，把它进行一个截取，来发布我们的一个短视频啊，提高我们视频的一个传播效率。在我们的视频后面啊，没想到在这个十几分的时候呢，仍然还有百分之七十点七一的一个。观众呢在持续观看，其实就证明了我们的这个时间段呢，它是非常有吸引力的。你可以把它单独呢裁剪并发布到其他平台，比如说一些 Facebook 啊、什么 TikTok 这些呢，可以进一步的去扩大影响力。那么除了这些功能呢 ，To b a b y 呢，它还有一个功能哈，也是非常的强大。那比如说我们点击这个，那这里呢我们点击一个卡片。在这里呢，我们可以啊，我们都知道，在视频的最前面或者最后面呢，可以安插一些我们比较流量比较大或者我们的一些爆款视频。比如说在这里呢，我插入一个视频，在这里呢选择一个卡片，选择一个视频。那这里呢，我在最开始插入一个，我在最后面的时候，我那我在后面再插入一个视频。这里呢，我可以把它勾选一下，在这里呢，我并且给它保存一下。这里点击一个确定 ，OK， 然后这里点击一个保存。这里保存完之后呢，我们再回到这个左侧栏，我们点击这里一个片头、片尾啊，这里都有。我们换一个视频，我们点击这个按钮，我们点击
这里。接下来呢，我选择一个爆款视频插入，那这里呢，我就直接点击这个按钮，它会自动帮我把刚才的那两个爆款视频插入到这个视频的片头或者片尾。那你的每一个视频呢，你就可以用这个方法呢去进行一个操作啊，就不需要每一个视频里面去单独呢去进行插入。那我们可以挑选出我们的一个两个爆款视频，那进行一个设置，每一个视频呢去进行一个插入就可以。这样的目的是什么呢？当观众看完我们的一个视频呢，他能迅速的跳转到我们的下一个视频。可以保持用户的一个联系。兔芭比呢，它还可以自动插入一个卡片的一个卡片画面。我们直接点击进来，我们直接点击这一个卡片。那么我们可以在视频的开始啊或者结尾来插入我们的一个爆款视频。那这里如何设置呢？可以看到啊，这选择一个时间，这里来选择一个卡片，选择一个视频，选择你的一个爆款视频。那可以在视频的结尾呢，再选上一个你的一个视频。那你可以在你视频的开始啊，插入一个视频；视频的结尾呢，再插入一个视频。选择好你要插入的视频之后呢，我们点击这个最下方，这里有一个方框，我们勾选一下。这里呢，它会跳出来，让你来给这里来取一个名字。那比如说，我们说一个 GPT， 点击一个确定，这儿保存一下。那么接下来呢，你可以调整你的任何一个视频呢，直接去插入这两个视频，那就不用我们每一个视频呢都去打开。啊，比如说我们可以点击这里，左侧栏，我们点击这里打开，它这里有一个卡片，我们可以看到片尾画面有一个应用模板，我们点进来，应用我们刚才制作好的模板，比如说我刚才制作了一个 GPT 教程，直接选它，这里来勾选，选好之后直接点这里应用选定的卡片，选好之后它就自动把这个卡片呢加入到我们的视频当中。那除了视频的卡片呢，还有一个视频的一个片尾画面。那我们同样点击这个应用模板，这儿呢，我们先要去设置一下啊，这里它显示我还没有设置。那同样，我们就回到这个视频，这里点击这个片尾画面，这个就是我们平时在视频的最后的时候推荐的两个视频，可以看一下，你可以选择推荐一个视频，可以选择推荐两个视频。这里面呢，你可以输入你的一个播放列表，也可以输入你的频道，也可以输入一个链接，放到这个位置都是可以的。选好之后呢，这里同样下面有个方框，我们勾选一下。那这里同样会跳出来。好，我们输入一个片尾，推荐。OK， 这里点击一个保存。那接下来我们再打开这边这里，选择一个片尾，应用模板。那这时候就可以看到，这里我们刚才有一个片尾推荐，那它就会把这个视频呢推荐到你所有的一个视频的后面啊，这里直接选定就可以了。那这样的一个好处就是呢，当观众呢看完你的一个视频，他会立马跳到你的下一个视频，他还可以继续观看你的一些相关的一些内容，这样也可以保持用户的一个联系。那么这里面呢，这些呢，大家都可以来啊研究探讨一下，啊，大家都可以来进行一些设置啊，可以去看一下。接下来我们再看一下其他的一些功能，我们返回到后台，这里我们选择一个播放列表。那么我们很多时候呢，要对我们的视频进行一个批量的一个操作的时候呢，那我们就可以点击这里，这里有一个按钮啊，每一个有出现一个兔芭比的地方，它都会有这样一个相应的一个标志啊。我们点击一下，那么这里可以点击这个倒三角，你可以批量呢把你的视频设置为一个私有哦，或者设置一个不公开。那我们还可以对我们的播放列表呢，它的一个排序一个顺序。我们也是可以改的，这上面，那你可以按照你平时的一个观看百分比进行一个排序。那我们也可以从我们的播放里列表里面呢，移出一些，比如说私人的一些视频呢，已经删除的一些视频呢，或者说不公开列出的一些视频呢，那么我们都可以到这里来进行一个批量的操作。除了这个之外呢，它后面还有一个批量的功能，那我们点击这里。那很多时候呢，比如说我们想要批量的替换里面的一些文字。或者说呢，替换里面的一些链接，我们都可以通过这里可以看啊，可以查找或替换文本。那你可以先查找一个文本，简单的说，比如说一个 AI， 它会搜索，那我要替换成一个人工智能。那又或者说呢，下面我要替换一些链接，找到你的啊，你替换你的链接呢，你可以输入到这个下面。那点击这里呢，就进行一个替换。那这儿呢，你可以选择啊，你想搜索哪些视频，那你可以选，可以直接选呢。所有的视频也可以在指定的一个视频里面去进行一个替换。OK 了之后呢，就直接点击这里来进行一个替换。那么这里我只是给大家演示，我这边就暂时关掉。那其实很多时候呢，我们会有一些
链接需要更新啊，比如说我们的一些，哎、呃。联盟营销的一些那些链接啦，我们要进行一个替换。那如果说你每一个视频去进行替换的话，那非常的麻烦。我们就可以用这个、啊、让它来进行一个批量的一个替换。那 To Papi 呢，它还具备一个广告获利检测。当我们开通了一个 YouTube r 的一个广告，那我们可能不知道，有的时候在上传的视频的时候忘记勾选获利啊、哦，那我们的一个视频呢，它就没有一个广告分成，所以呢，这个时候我们可以通过这个来,来检测我们有没有全部开通一个广告获利，那我们就可以点击这个按钮。这里可以看到呢，它会帮我们搜索有没有漏掉的一些没有开通获利的一些视频。我这里点击让它搜索所有的一个视频，那点击下一步。那这样呢，能快速知道啊，你的视频哪个没有开通获利。那么频道呢，它还有一个备份功能，可以帮我们备份我们的视频。那这里呢，我们就点击这个按钮，它可以备份的一些东西啊，这里啊都全部有写，比如说一个视频 ID 啊、标题啊、标签呐、啊，它这些重要的信息呢，都可以帮我们备份。以防止一个数据的丢失啊，或者说我们需要迁移到平台其他的平台上来去进行一个使用，你可以选择仅备份视频呢、啊，或者说备份呢、啊。那在这里备份呢，可以看到它需要一些时间啊，比如说是五分钟到二十四个小时不等啊，并且来看你备份的一个数量。那这里完成之后，他说呢，他会发一封电子邮件啊给我们。那么这里呢，我们也可以点击这个按钮，可以看到我们直接进入了一个兔芭比的一个后台。这里呢就有一个下载按钮，那我们可以直接点击下载。那这呢下载好之后呢，我们可以打开看一下。那可以看到就是它里面啊，给我们备份的一些数据。那么接下来呢，我们再看一下其他功能。我们点击这个右上角，这里也有一个啊，我们点一下。那么我们鼠标滑到最下面这个功能，我们来看一下。那这个呢是也是小鱼非常喜欢的一个功能哈。那它可以根据你的一个频道呢来进行一个分析。这儿我们就点击这个磁铁。他会告诉你呢，我们使用什么样的一个颜色啊，或者明亮的呀、啊，或者说是什么颜色呢？做一个什么样的一个缩略图，就是我们的封面图呢？它会点击率比较高。那我们可以根据这个兔芭比的一个深入分析功能呢，来创建一个更具有一个吸引力的一个缩略图，进一步提升我们视频的一个点击率。这样呢，我们就点击这个按钮。这里面它就给我们进行了一些分析，这里可以看到啊，它这里呢有两个，一个是露脸的，一个是不露脸的啊，它进行一个 PK。那可以看到啊，不露脸的呢，它只有 2.78 的一个点击率，那么露脸的呢，它就有一个 3.45 的一个点击。它也是根据小鱼那个视频可以看到，它下面呢有一个展示，这是不露脸的啊，下面这下面呢就有一些不露脸的，然后这下面就有一些露脸的一些视频。很明显，一个露脸的视频呢，它的点击率呢要高一些。我们在制作的时候。那我们就尽可能的去露脸。那接下来可以看这个，哪种情绪推动了更多的点击？那么可以看到我的频道呢，这里呢，它的表情呢，缩略图的一个表情呢，非常的关键啊！真的，有时候不看不知道哈，一看吓一跳，原来一个缩略图还有这么多讲究。那下面你能看到，这下面呢，它有分别有几种表情。那这里的表情也是各种各样的哈，这个呢，这里可以明显看到，这种生气的是没有哈，困惑的、反感的，那这种也是点击率是没有的啊。这个点击率比较高的呢，这个呢是比较平静的啊，这个点击率它达到了一个三点五五，还有一个惊讶的啊，它的点击率也是可以。那还有一个吃惊的一个，还有一个悲伤的表情呢，它的点击率也是可以的。那还有一个快乐的表情呢，它也稍微低一点。那么我们可以通过就知道我们平时这个露脸的时候是用应该用哪一种表情，真的这个太棒了，简直啊！我们接着看下一个，什么脸的大小呢能带来更多的点击？你可以选择，你看可以看到这里呢有一个示例，这个脸呢它是比较远，这个图片里面出现了几个人，并且这个啊是一个远景，这个是一个中景，这个是一个近景。那么这下来我们就一起来看一下。那这个呢是同时漏了两个脸，它的点击率呢是一个 2.96。这个呢可以看到上面只有一张脸，并且都是比较近啊，可以看到还有上面还有不同的表情啊，大家可以看到我下面的这个图片啊，那这个点击率呢可以看到它的是 3.49。可以看一下这个啊，它也是离得有点远，这个是 3.02， 这个差一点，那这个呢？是三点五一，那这个呢比较全啊，可以看到有几乎整个身体都露了，可以看一下他这种啊，他们更喜欢的是这种露脸的这个情况。那这个就其实给我们平时制作缩略图呢，给了我们很多的一个灵感啊，我觉得这个真的非常的重要。那么你就知道你的
，你该怎么样露脸，露多少啊？整个人身体要拍多少比较合适？那么接下来呢，可以看到有文字和没有文字一个缩略图，它的一个点击率的一个对比。那么这个呢是两排文字，那这个呢是用的比较颜色比较深的一个文字，这个呢也是用了一个文字。这里呢可以看到，哦、这样哦，原来呢这样子制作图片，它的点击率是更高的。可以看到，我用了统一的文字哈，统一的字体，那么明显可以感觉到这几个呢，它的一个。点击率是更高的，那我就以后就可以仿照这样的一个啊这样的一个形式来写一些文字啊，这样的颜色啊，包括这样的一个背景啊，因为我的文字下面呢也有一个背景，下面呢还有一个啊是根据我们标题中的一些单词，说我们这个封面图里面的哪个关键词它的点击率更高，那这儿我们可以再来看一下，那这个呢是偏低的。那这个呢是还可以。接下来我们看一下我们封面中的哪个关键词呢？它是更受欢迎的。我们可以从后面看，下面呢它会显示你用了哪一些词啊？这下面都有，都只有两点几。如果是第一次的话，那我们可以看到后面啊，它有给我们说明字幕中的哪些字带来的点击次数最多。那这样我们可以结合后面它给我们的一个方法，我们来对比一下这个数据。那么可以看到呢，后面都是三点、两点几，那前面这个是最高的，我们可以看一下。那我这里面的文字啊，带了这些关键字啊，它的点击率更高。啊，下面都有，可以看一下。那如果说你想看详情的话，我们就可以点击这里这个按钮。啊，这里有一个蓝色的，我们点一下，它会直接给你来到后台，可以看一下。还有这些文字呢，它的点击率是偏高一点。通过这个分析啊，就对我们。真的是有很大的帮助啊！你就知道你的一个缩略图，你的一个封面图应该怎么制作。那么接下来呢，我们就进入到兔芭比的一个后台去看一下。那这里链接呢在描述栏啊，大家可以打开描述栏的链接进行直接登录到这个后台。那我们点击这最上面这里有一个登录按钮，我们就直接来到了一个后台。那么这里可以看到呢，目前为止老岳呢把我的这个频道呢。已经添加了进来。如果你有多个频道啊，你可以把你的频道呢都添加进来。这里我们点击这一个加号，那这样可以看到小鱼儿又添加了一个平台，啊，又又添加了我的另外一个频道。那如果你有更多的频道，你就直接点击这一个添加就可以了。那么添加进来之后呢，你就可以分析一下你频道的一些数据。这里面还有一些功能啊，我这里再给大家讲解一下。那这个下面呢有一个停留分析器啊，我们点进来看一下。接下来我们点击一下这个按钮 ，OK， 可以看到啊，我的所有视频呢就跳转到这里了，全部都在这边。那这儿呢就是对我们的一个视频的一个分析。那比如说呢，观众呢在前三十秒呢直接呢划走了，这样呢就是我们的一个流失率啊非常的高。那么我们就可以通过这个呢来了解到啊，原来是我们的视频开头不够吸引人，或者说我们的开头没有看点。那么我们就可以对我们的视频的开头呢进行一个重新设计。那我们尽量呢让观众呢能把这个视频呢从头看到尾。那这个它的一个整体的一个停留的一个时间的一个分析，我们可以看到在一分钟的时候呢，只有百分之五十或者百分之四十多的人呢，他还留在这里。再往后面啊，可以看到呢，到一分三十秒、两分的时候，越是往后面啊，可能这个视频看的。三分钟、两分钟的时候，那其实可以看到这些人呢，基本上都已经快要走完了哈，就没有人把这个视频能够看到最后。可以整体的来说呢，这个流失率呢还是非常的高。我们一定要来学会分析我们的视频，为什么呢？没有完播率啊，没有更多的人看完这个视频。那么接下来呢，我们再返回。那这里呢，我再换一个频道给大家分析一下。那么我们看一下我们品牌的一个预警，点击这里品牌警报，我点击一个添加。比如说我的品牌是小鱼儿，又或者说搜索一个，又或者搜索一个米其林，点击这一个下一步保存。那么这个是什么情况呢？你输入你的品牌名之后呢，有人一旦使用这个功能，那它会自动监测到所有提到的，比如说关于米其林的这个关键词的一些视频啊，或者评论。或者有新的视频或者评论，当提到这个米经理的时候，那我们就会马上收到一个通知。那一旦你有了你的品牌名呢，当你的品牌名被提及的时候啊，我们就第一时间就可以发现。那么这里你可以输入你自己的一个品牌名，那它会以一个电子邮件的形式呢通知你。啊，你可以选择每天，也可以选择每周。
。那这样呢，当你的品牌，当任何啊与你品牌相关的一些词汇呢，那你无需手动搜索，就立马能够收到一个通知。那么接下来呢，在这个兔芭比的这边呢，还有一个 A B 测试功能。那这个功能呢，它允许你同时发布两种不同版本的一个标题、描述以及主图，并且通过测试呢，确定哪一种更能吸引观众啊。测试通常一般是需要几天的时间，一旦完成的话，你就能确定知道啊哪种版本的点击率更高，从而呢，我们就可以得啊做出一些相应的优化。那比如说这个视频，那么这里你可以同时上传两个版本，那么可以看到呢，你的哪一个封面图呢更受人欢迎？这边呢还有一个关键词的一个跟踪啊，我们点击这个按钮，你在这里呢可以添加你想跟踪的一个关键词，比如说我在这里输入一个 AI 赚钱，点击一个保存，那系统呢它就可以给你生成一个报告啊，告诉你呢这些关键词在油管的一个搜索的一个排名变化，这样呢其实有有助于你了解观众他他的一个搜索习惯，并且优化我们的一个内容。在这上面呢，这里还有一个健康分析，我们可以进来看一下。那这下面呢，它也有一个数据，那么你能看到你的这些访客呢？那这个其实就是对我们整个频道的一个。健康报告就是一个分析，主要是从哪些地方进来，他们通过搜索哪些关键词进来的，你在这里都能看到。那往下拉呢，可以看到这个呢是你频道的一些占比，比如说男性啊，可以看到这里男性占了多少啊，女性又占了多少。这里有一个年龄的分布啊，十八到二十四岁啊，三十五到四十四岁。那么这里呢还有五十五到六十四岁。那么同时呢，你还可以把你的竞争对手的一个频道的一个链接呢拉进来。我们点击这边啊，回到左边点击这个管理，在这里呢，你可以点击这个加号，加入啊你的竞争对手的一个链接呢，直接把它粘贴到这里。那么可以看到呢，每当竞争对手上传新视频呢，你都会收到一个通知，你可以实时的看到对方的一个频道的一些数据。今天其实小鱼儿给大家已经差不多这个工具的功能呢，给大家讲的差不多了哈，希望对我们的新老朋友呢，做一个 YouTube r 视频呢有一定的帮助。那么我们其实真的可以利用这种 AI 工具来帮助我们来运用我们的一个油管频道啊，分析我们的一个频道。那很多很多的工具呢，它是非常非常实用的。当你的视频越来越多，或者当你的频道越来越多的时候呢，那一定要使用一些工具啊，提高我们的一些工作效率。这里链接呢啊，小鱼儿已经放在了一个视频的描述栏。有什么问题呢？大家也可以给我留言。那大家可以打开链接呢，可以看到啊，会来到这样一个页面。我们可以看一下啊 ，To b a b y 它的一个大概的一个价格。这里有两个计划啊，一个是一个普通计划，一个是更专业的一个计划。那一个是更专业的一个计划，小鱼儿使用的呢是一个专业的计划。那它里面的功能呢更全更多啊，大家可以选择第二个选选项啊。如果说你是按月可以按月支付呢，它相对于价格呢就要贵一些啊。如果说你按年支付的话啊，它的价格呢就要更优惠一些。那么你可以看到这里面它的一个功能的一个对比。那么有了这个工具的话，确实是啊，能能帮我们的视频进行一个优化、啊，提高我们的播放量，提高我们的订阅数。那么大家可以根据自己的情况来来进行一个订阅啊。今天呢，小鱼儿视频就给大家分享到这里了。那喜欢小鱼儿记得订阅我的频道啊，我们下期视频再见。